1990年あの泥臭い時代を皆様どうお過ごしでしたかこれからの36分間は当時へと続く時間の旅でございます皆様こんにちはすぐみモデラーの玉です今回はタミヤ製ウィリアムズ FW13B を製作しますよこのキットは1990年製当時価格は1500円やっぱプラモはこのくらいの値段がいいね説明書は案外複雑な感じ塗り分けやデカールの指示が多いですよパトレーゼとグーゼンパトレーゼってまさにイタリア人って感じでかっこいいまた控えのドライバーが増えちゃったよシンプルな分割のボディカウル合わせ目消しをしなくてよいので楽ですね純正デカールは色あせて数箇所にシミまであるよ天日干ししたら使えるのもありそうちなみに社外デカールは税別2200円でございますパーツ数は標準的当時のフォーミュアの中でも特徴的なデザインきっとも競売しますよそれでは制作スタートでございます部分が珍しい形状に分割されてますよここのエッジのラインが美しい思いっきり急角度のノーズとことなく鳥みたいでお気に入りリアウィングの構成が秀逸。これは塗装が楽でいいですね。一番目立つインダクションポットの形状。ここは合わせ目消しが必要ですね。この作業面倒なのでやりたくないけど、さすがにごまかしきれないのでしゃあなしですよ。無給もうすでに誰が見ても FW13B でございます配給パーツ様のラインスクライバーを調達しましたよまあ早い話が筋彫り工具でございますサイズは 0.15 拷問器具みたいで胸が続々しますねうっかり貫通しちゃうほど楽に痛めつけることができます調子に乗ってたら脱線したけどミスったところは映らないようにしてますよようやく下準備が完了しましたよと思ったら合せ目消しの処理を忘れてたよカウルラはフラットブラックエアブラシで拭きにくい場所だけ筆で塗り塗り
、ブラが黒いだけなのに格好良すぎて申し訳ございません。ごう、どうなってんだこりゃ。ここは塗り分けが面倒くさそうなので省略します。カウルつけたら見えないしね。メインの白はガヤのアルティメットホワイト黄色はタミヤスプレーのイエローを使いますよ沈殿率半端ないしっかり攪拌しますよ混ぜ混ぜうまくマスキングできると気分上がりますよね。世界マスキング選手権に出場できますね。そんなのあるのか知らんけど色が入るとかっこよくなりますね。さらに鳥みたいになりましたよ。後でサイドポンツーンを塗り分けなきゃダメなので、適当塗りで OK でございます。この境界線上にデカールを貼るので、段差を削っておきますよ。黄色の上に黄色のマスキングでわけわからなくなりましたよフロントウィングの翼端板適当なマスキングで驚愕の結果になりましたがデカールを貼るので問題なしのはずですよ乾燥待ちにエンジンの塗装スーパーアイアン2を初めて使ってみるよ塗料がなくなったのでネット注文翌日に届く脅威の流通も深夜も走るドライバーさんたちに感謝フラットブラックは常にストック必須流し込み接着剤の黒を買ってみたよこれで足回りの組み立ても楽になるかなスタジオ27のデカールメインカラーのブルーがデカールで再現できますよ艶があってとても綺麗社外デカールは分厚いのでマークソフターヒッツ。
雑な形状のデカールなので、純正デカールと照らし合わせて確認。筋彫りしたけどデカールで埋まっちゃうよ。小さなインテークも疑問。ここが一番難しくなりそうな予感。ドライヤーで炙りながら貼っていくよ。指の熱で密着させるのが効果的。タクト部分は後でさらに追い込まなきゃね。デカールを三分割にしたいくらいに面倒。ラインもぴったりですよ。なかなか無茶させてくれますよ。三次元立方体に平面のデカールを貼る苦行。しかも硬いので全然馴染んでくれませんよ。シュワシュワ。無理やり貼り付けてたらやっぱり一箇所避けたよ。余ったデカールで補修作業。ナンバー六はパトレーゼ仕様。エルフのオイルは未だに入れたことがありません。マニエッティ・マレリはイタリアの自動車部品メーカー。レースでよく見るけど全然知りませんでした。イ,ンペリアルケミカルインダストリーズイギリスの科学会社赤のラインを合わせるのが何気に大変。補修はガイアのウルトラブルーシャシーに搭載した時にカウルが歪んでなければいいけど。キャノンの 80D というカメラが欲しかった時期がございました。現在はソニーのミラーレスを使っております。
1990年の F1 総集編を YouTube で見ましたが、CM がかなりバブリーで興味深かったですよ。日本企業に元気があった時代ですね。ラバッツはカナダのビール会社。ここのデカールマタギはなかなか難易度高そうですね。カットするデカールの下もデカールなので、力加減が難しくて手先がプルプルしちゃいました。昔 WRC で走っていたルノークリオマキシガイまでも好きですよ。ハッチバック好きにはたまらないデザインでございます。ラリー社のプラモも作ってみたいですね。プライもアメリカのコンピューターメーカー。1990年の時点で経営危機だったとか、凄まじい根性で F1 のスポンサーしてたんですね。カクテルは ICI が開発したナイロン糸なんだって。キャノンはウィリアムズとのスポンサー契約中に4回のコンストラクターズチャンピオンを獲得。スキーが上手なパトレーゼ。日本では鉄人と呼ばれ、今でもめちゃくちゃかっこよいおじさまでございます。0.5 のハンドピースをつけてすっかり定番になったガイアの EX クリア UV カットがあるクレオスのクリアと迷っちゃいますよプロユースシンナーも少し減ってきましたよ1対 2.5 くらいの薄めで希釈してみましたよデコボコすぎてアルミテープが貼れなかったので、今回は塗装しちゃいますよ。ちょっと失敗しちゃったよ。マフラーはスーパークロームシルバー2を塗りますよ。
ほんのり焼き色をつけますよ。こぼしちゃった。零点二のハンドピースがあれば世界が広がります無理するくらいにピントが合ってなかったよ。しかしどう見てもたこ焼きの鉄板みたい。エナメルを拭き取ってカチッと仕上げるよう心躍ります。周りのボルトもシルバーで色付けしましたよ。良すぎて申し訳ございませんほんの少しハイテク化が進んだメーター。ハンドルはシンプル。飾っておきたいあもう売り切れなのね真夏だと EX クリアは翌日には研ぎ出せちゃう今回もツヤツヤにしてあげますよ4000番からスタート
クリアが剥がれた中古車みたいにカサカサ本当に綺麗になるのかいつも不安になっちゃうよ六千番少しルノーの文字も映るようになったよ八千番黄色の部分に艶が戻って一安心。一万番。研磨する音もなく、指先に伝わるわずかな感触だけ。水を張った白氷を磨くように、優しく撫でてあげてね。長谷川製のセラミックコンパウンド強くこすりつけても無駄コンパウンドの粒子が働いてくれるからただ力を抜いて動かすだけ。新しい US を用意して吹き上げますよ神谷様の良いところは、付け間違い防止の配慮。ナックル部分の穴はきついので拡張。つや消しクリアー吹いたらいい感じの質感になったよ。シンプルなフロントウイングが素敵ギアウイングの組み立てが楽なのは本当に助かりますよ
ゆがみもなくすんなり合体できましたよ。ラジエーターつけたら見栄えが良くなりますね相変わらずタイヤのバリがすごいですよ白い粉吹いてハイタイヤみたいになってますよ表面削って再利用でございます。ゴムが硬化しているのか、めちゃくちゃ硬くてちぎれそうで怖かったよ。ギアタイヤはガバガバ次に着地。角度調整が難しいミラーの取り付け。ゴツゴツした造形のノーズカウルが素敵。このリアウィングの取り付け方が最高に合理的最後にリアカウルを取り付けたら。ウィリアムズ FW13B 完成でございます美しすぎて恐縮でございます